Mr. Sarthak entered into an agreement with Mr. Jay Kumar to sell his residential house located at Kanpur on 16th August 2021 for uh, 150 lakhs. So, 16th August 2018, 16th August 2018, in a agreement signed Jay to sell the property for 150 lakhs. Sale proceeds were to be paid in following manner: 20% through account pay check, account pay bank draft. on the date of agreement so date of agreement in a date of agreement in a part of the consideration any amount of consideration receive edittengal stamp duty value usually namu as on the date of registration an edukkunnathu pakshe date of agreement stamp date stamp duty value date of agreement il edukkam if a part of a consideration is received through account pay bank draft electronic ecs other mode 60% on date of possession of property balance after the completion of registration of title of property Mr Jay Kumar was handed over the possession of property on 15th December 2021 so 15th December 2021 in a he has handed over the property registration process was completed on 14th Jan 22 so 14th Jan 22 in a registration process completed he paid the sale proceeds as per the agreement the value determined by stamp duty authority so on Stamp duty value as on these three dates. That under this, on these three days, the stamp duty value that under this. Mr. Sardar had acquired the residential house at Kanpur on 1st April 2001 for 30 lakh. Okay, so 1st April 2001, in a 30 lakh, in our fully acquired this. Sell this to 21 in our. So that long term capital gain in our. Long term capital gain in our. After recovering the sale proceeds from Jay Kumar, he purchased. two residential house properties one in kanpur for 20 lakh on 24th march 22 so 24th march 22 na 20 lakh varana residential house property purchase cheyidu and another in delhi for 35 lakh on 28th may 2022 so 28th may 2022 na 35 lakh varana varana house property um purchase cheyidu income chargeable under the head capital gain ana kandupidikkan parannirikkunnathu so full value of consideration nu parayna ethrayanu Full value of consideration in and would give actual consideration the actual consideration the one ten percentage and would give actual consideration at the end one fifty lakhs on a actual consideration or another one fifty lakhs on a actual consideration or another actual consideration the one ten percent in the rain at the end one fifty lakh in the one ten percentage in the rain of the 165 lakh aan okay so 165 lakh aan 110 percent of actual consideration nu arayunathu then stamp duty value as on the date of agreement namak edukkam because 20 percentage account pay check vari agreement inde date thannattundu so stamp duty value as on the date of agreement etrayana 170 lakh edana kodudile stamp duty value as on the date of agreement so full value of consideration nu arayunathu 170 lakh അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ്റെ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ്റെ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വൺ സെവൻറ്റി ലാക്ക് എടുക്കാം ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റിലും അക്കൗണ്ട് പേ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴി അതർ മോഡ് വഴിയോ ക്യാഷ് ക്യാഷ് വഴി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് വഴിയോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പാർട്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ദർ ഫോർ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഓൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഗിവൺ കേസ് വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ദർ ഫോർ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ അതിൽ നിന്നും ഇൻഡെക്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് തേർട്ടി ലാക്കിന് സോ തേർട്ടി ലാക്ക് ഇൻറ്റു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഇൻഡെക്സ് തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഇയറിൽ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇൻഡെക്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ എന്താ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയ
രണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു ക്രോർ രണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു ക്രോർ ദെൻ ആ രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിദിൻ വൺ ഇയർ ബിഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ വിദിൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ വിദിൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് constructed within 3 years after the transfer okay so ivide 20 lakh inum 35 lakh inum rendu house property vidam purchase cheyidu transfer nadana endana 2021 ne so adu within 1 year allengil within 2 year ene purchase cheyidu within 1 year before alla within 2 years after after the transfer purchase cheyidu therefore both the house property take edukam edukamo capital gain nokka capital gain less than 2 crore aanu therefore edukam appo capital gain 2 crore allengil ee exemption claim cheyan varilla less than 2 crore allengil ee exemption claim cheyan varilla capital gain 2 crore nekalum koravayadu kondu both total 55 lakh can be claimed as exemption under section 54 so long term capital gain is 19 lakh 90000 mrs yuviga bought a vacant land for 80 lakh in may 2004 so may 2004 inu 80 lakh inu ഒരു വീക്കൻ ലാൻഡ് യുവിക പർച്ചേസ് ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റി ലാക്ക് മറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഷീ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ദ സെറ്റ് ലാൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ ഷീ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് സോ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് സെവൻ ഷീ എൻ്റർഡ് ഇൻ വാൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ദി അബോവ് സെഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് വിത്ത് മിസ്റ്റർ ജോഹർ നോട്ട് എ റിലേറ്റീവ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിന് അത് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ വാസ് ഫിക്സ് അറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് സോ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഫിക്സ് അറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് and on th- uh, 23rd april 2015 on 23rd april 2015 mrs yuvika received 20 lakh as advance in cash by executing agreement so 20 lakh advance aayittu kitti cash le however due to failure on part of mr johar said negotiation could not materialize and hence the said amount of advance was forfeited by mrs yuvika so ee advance amount forfeit cheyidu so advance amount forfeit cheyumbolulla note cheyanda point enna nu vechal ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷനിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ കാണിക്കണം സോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലല്ലേ സോ അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ പോകും ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ പോകും ദെൻ മെസ് സിവിക എഗൈൻ എൻറ്റർഡ് ഇൻ വൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ ലാക്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റിന് വേറൊരു അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു ടു സെൽ ദ ഹൗസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലാക്സ് ഷീ റിസീവ് എയ്റ്റി ലാക്സ് എസ് അഡ്വാൻസ് ബൈ ആർ ടി ജി എസ് സോ എയ്റ്റി ലാക്ക് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഓൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വാസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ലാക്സ് സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് വാസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ലാക്ക് സെയിൽ ഡീഡ് വാസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർഡ് ഓൺ ഫോർട്ടീൻ Uh, january 2022 so sale deed was executed on 14th january 2022 however state stamp valuation authority had revised the value the value of property for stamp duty purpose was 900 lakh so 900 lakh aanu stamp duty value as on that date okay stamp duty value revise cheyidu na parnirikkunathu so consider cheyumbo ee date la stamp duty value aanu consider cheyan vendi first august illa because it is revised by the valuation authority Mrs. Sivika paid 1% as brokerage on sale consideration received. So, sale consideration 8 lakh. That is 1% brokerage is paid. 1% brokerage is paid. Then, subsequent actual sale, Mrs. Sivika made the following investment. So, sale is an investment. Acquired two residential houses at Delhi for 130 lakh and 50 lakh. So, one uh, residential house property is paid. രണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തു രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ
claim ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് ബെനഫിഷ്യൽ വൺ ദെൻ അക്വയർഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് അറ്റ് യു കെ ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ലാക്ക് ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു സോ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡൽഹിയിൽ അക്വയർ ചെയ്തു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി യു കെ അഡ്രസ് അക്വയർ ചെയ്തു സോ ഇന്ത്യയിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു എൻ എച്ച് ഐ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ബോണ്ട് അപ്രൂവ്ഡ് അണ്ടർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇ സി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി ലാക്ക് സോ എൻ എച്ച് ഐ എൻ എച്ച് ഐ ഐയിലും ദെൻ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് വരെ മാക്സിമം ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ചാർജബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ചോയ്സ് ഓഫ് എക്സംഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ മാനർ മോസ്റ്റ് ബെനഫിഷ്യൽ ടു എസ് എസ് സി സോ ഫോർ ഫൈവിൽ ദെൻ സിക്സ് സെവനിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ സി ഐ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷനും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂവും കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഓക്കെ സോ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റിനാണ് ഇത് നടന്നത് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് സോ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ലാക്ക് വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടെൻ ലാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്റ്റ് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ആണ് സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എന്ന് എടുക്കുക എന്നത്തെ എടുക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഇസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഗിവൺ കേസ് ഇൻ ദിസ് ഗിവൺ കേസ് വാല്യൂ റീവാല്യൂ ചെയ്താൽ പോലും ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ആർ ടി ജി എസ് വഴി എയ്റ്റി ലാക്ക് കിട്ടി ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ലാക്ക് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ലാക്ക് വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ ലാക്ക് സോ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് മോർ ദർ ഫോർ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ സോ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ സോ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ലാക്ക് സോ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ലാക്ക് അതിൽ നിന്നും ബ്രോക്കറേജ് വൺ പെർസെൻറ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്കറേജ് മൈനസ് ചെയ്യുക സോ ബ്രോക്കറേജ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ലാക്ക് കിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നിന്നും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ലാക്ക് എയ്റ്റി ലാക്ക് ആണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ എയ്റ്റി ലാക്ക് ഇൻ ടു സി ഐ ഐ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഐ ഐ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് പെർച്ചേസ് സോ എയ്റ്റി ലാക്ക് ഇൻ ടു ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റി ലാക്ക് ഇൻ ടു ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടീൻ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവനിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഇൻ ടു സി ഐ ഐ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഐ ഐ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സോ ത്രീ സെവൻ
for 3,24,000. 3,24,000. In addition, he also, also paid stamp duty value at the rate of 10%. So, 10% stamp duty value pay jidu. So, total ethraina purchase is 3,24 plus stamp duty value 10% on stamp duty value 3,50,000. 3,50,000 in a 10%. So, 3,24,000 plus 35,000 stamp duty value. 15th February 1979 purchase the In April 2007, Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Mohan for sale of such property for 14th 14 lakh 35,000. So April 2007, he entered into an agreement with Mr. Mohan for sale of property for 14 lakh 35,000 sale in He entered into an agreement. However, the sale consideration did not materialize and Mr. Shiva forfeited the advance and received an advance amount 1,11,000. So, 1,11,000 advance rate is not a amount forfeited. So, in May 2004, he entered into an agreement for sale of said house for 20,25,000 to Ms. Deebiksha and received 1,51,000 as advance. So, May 2004, he entered into an agreement for sale consideration is 20,25,000 20, and advance amount to 1,51,000. Then, however, as Ms. Ding Shiksha did not pay the balance amount, Ms. Mr. Shiva forfeited the advance. So, advance forfeited. So, ad advance in the case, first April 2014, Munne received the advance on the cost of acquisition in the minus A. First April 2014 in the income from other sources. So, this 111,000 cost of acquisition calculate minus 151,000 May 2014 which means first April 2014 in income from other sources. Okay. Then, however, as Ms. Uh, Ms. did not pay the amount, forfeited the advance. In August 2014, Mr. Shiva constructed the first floor by incurring a cost of 3,90,000. So, August 2014, cost of improvement. He constructed a floor by incurring 3,90,000 cost. On November 15, 2021, Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Manish for sale of such house for 30,50,000. So, November 15, he entered into an agreement for sale for 30,50,000 and received an amount 1,50,000 and advanced through account pay check. So, advance amount 1,50,000 account pay check. That is the stamp duty value date on agreement. That is account pay check. Especially mentioned. Mr. Manish paid the balance sent her sum and Mr. Shiva transferred the house to Mr. Manish on February 20th, 2022. So, entire amount pay check. 20th February 2020 sell transfer edu, balance amount pay jayidu. Mr. Shiva paid brokerage 1% so 1% brokerage pay jayidu. so 1% minus a na. April 1st 2001 fair market value of the house property was 11,85,000 and stamp duty value was uh, 10,70,000 so April uh, 1st April 2001 illa, stamp duty value fair market value thandadindu. further the valuation as per stamp duty authority of such house on 15th November 21 was 39 lakh and on 20th February 22 was 41 lakh. So 15th November la stamp duty value 39 lakh and the tender. Then 20th February 22 la 41 lakh and stamp duty value and the tender. Compute the capital gain 2001 2 lm, 7 8 lm, 14 15 lm, 21 22 lm, cost of inflation index CII and the tender. So, full value of consideration, capital gain convert, full value of consideration, same thing, 110 percentage of actual consideration convert, that is stamp duty value, if you have the actual consideration, you have to pay the stamp duty value. Actually, in this case, stamp duty value is the date. Transfer is the date. 20th February. Date of agreement is the date. Registration is the Registration 20th February. Date of agreement is November 15th. November 15th is the November 15th is the date. 1,50,000 account pay check very advance 30. So, stamp duty value as on the date of agreement So, stamp duty value as on the date of agreement is 39 lakh. Then actual consideration Adriana, actual consideration is sale for 30 lakh 50,000. So, 30 lakh 50,000 in the 110 percent 110 percent is 33 lakh 55,000. Eda go to the 
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ നിന്ന് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രോക്കറേജ് പേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഏത് എമൗണ്ടിലാണ് സെയിൽ എമൗണ്ടിലാണ് ബ്രോക്കറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെറ്റ് സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നിന്നും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷനും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും മൈനസ് ചെയ്യുക ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സോ ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അക്വയർഡ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഓർ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോവർ വിൽ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ വിച്ച് എവർ ഇസ് ഹയർ വിച്ച് എവർ ഇസ് ഹയർ സോ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ഇസ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോവർ ടെൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ലോവർ വിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ എത്ര പർച്ചേസ് നടത്തിയത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡിന് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പേ ചെയ്തു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പേ ചെയ്തു സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഓർ ടെൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ഹയർ ടെൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിന് മുന്നേയാണ് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷനിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവനിന് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന ഡേറ്റ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സോ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർച്ചേസ് ചെയ്തത് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ടുവില സി ഐ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ നയൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് വിൽ ബി തേർട്ടി ലാക്ക് ഫോർട്ടി സീറോ ത്രീ സീറോ അതാണ് ഇൻഡെക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്യൂസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുക സോ ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന ഇയറിൽ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും മൈ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ ത്രീ 